ওয়েলকাম টু টেক বাংলা আইটি আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই ভিডিওতে আপনাদেরকে অনেক মজার এবং আকর্ষণীয় একটি কাজ দেখাবো বন্ধুরা বেশ কিছুদিন ধরে ফেসবুকে বিভিন্ন রকম স্টাইলের নাম পোস্ট করতে দেখি যেগুলো দেখতে অনেক চমৎকার এবং অনেক আকর্ষণীয় অনেকে নিজেদের এবং তাদের বন্ধুদের নামের আকর্ষণীয় কিছু স্টাইল করে ফেসবুকে শেয়ার করছে যেমনটি আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে মোবাইল দিয়ে কিভাবে স্টাইলিস্ট নেম তৈরি করবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা প্রথমে যেটা করতে হবে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে তো আমি প্লে স্টোরে চলে গেলাম তো প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনি এখানটায় পিক্সেল ল্যাব নামে একটি অ্যাপসের নাম টাইপ করবেন তো আমি এখান থেকে পিক্সেল ল্যাব টাইপ করছি পিক্সেল ল্যাব টাইপ করার পর আপনি সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে পিক্সেল ল্যাব নামে একটি অ্যাপস রয়েছে আপনি এই অ্যাপসটিকে ডাউনলোড করবেন আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে আর আপনি যদি প্লে স্টোর থেকে খুঁজে না পান তাহলে আমি এই অ্যাপসটির ডাউনলোড লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি সেখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো আপনি ডাউনলোড করে নেওয়ার পর অ্যাপসটিকে আপনার মোবাইল থেকে ওপেন করবেন তো আমি ওপেন করছি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা পিক্সেল ল্যাব অ্যাপস যেটি রয়েছে এটি আমার ফোনে এখন ওপেন অবস্থায় আছে তো আমি ফোনটিকে রোটেট করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা ঠিক এরকম একটি এন্টারপ্রেস আপনার ফোনে শো করবে তো আপনি এখানে নিউ টেক্সট যে লেখাটি রয়েছে এই লেখার মধ্যে ডাবল ট্যাপ করবেন তো ডাবল ট্যাপ করার পর আপনি এখানটায় আপনার ইচ্ছে মতো নেম টাইপ করবেন তো আমি আগের এই নিউ টেক্সট লেখাটি কেটে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব বাংলায় একটি নাম টাইপ করব তো আমি যেহেতু বাংলাতে একটি নামের স্টাইল করব সেহেতু বাংলায় নামটি টাইপ করছি আপনি আবার ইচ্ছে মতো যে কোনো নাম টাইপ করতে পারেন তো নামটি টাইপ করার পর আপনি এখান থেকে ডান অপশনে ক্লিক করবেন এরপর এখান থেকে ওকে অপশনে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নামটি টাইপ হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে নিচে যে একটা আইকন দেখতে পাচ্ছেন আপনি আইকনের মধ্যে ধরে নামটিকে ইচ্ছে মতো রোটেট করতে পারবেন এখন আপনি যদি নামটিকে ছোট অথবা বড় করতে চান তাহলে এখানে নিচে বাম কোনায় যে একটি ডট দেখতে পাচ্ছেন আপনি ডটের মধ্যে ট্যাপ করে আপনি যদি ড্রেক করেন তাহলে নামটি কিন্তু বড় বা ছোট করতে পারবেন তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব এই নামের সাথে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করব তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করার জন্য আমি এখানে যে থ্রি ডট দেখতে পাচ্ছেন উপরে ডান কোনায় আমি থ্রি ডটের মধ্যে একটি ক্লিক করলাম থ্রি ডটের মধ্যে ক্লিক করার পর ইউজ ইমেজ ফ্রম গ্যালারি এই অপশনটিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে একটি ইমেজ ডাউনলোড করে রেখেছি তো আমি ইমেজটিতে ট্যাপ করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ইমেজের মধ্যে ট্যাপ করার সাথে সাথে ইমেজটি কিন্তু এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে তো এই ইমেজটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে ইমেজটিকে ক্রোপ করে নিতে পারেন ছোট অথবা বড় করে নিতে পারেন আমি ইমেজটি যেরকম আছে ঠিক সেরকমই রাখব তো এরপর আমি এখান থেকে চেক মার্কে ট্যাপ করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ব্যাকগ্রাউন্ডটি নামের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে তো আমি নামটিকে আরেকটু বড় করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব এই নামের মধ্যে একটি ফন্ট অ্যাপ্লাই করব তো আমি এখানে যে এ সাইন দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে একটি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর একটু নিচের দিকে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এ বি ফন্ট নামে একটি অপশন রয়েছে তো আমি এখানটা ট্যাপ করলাম ট্যাপ করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ফন্ট রয়েছে তবে এই ফন্টগুলি কিন্তু ইংলিশের জন্য প্রযোজ্য তো আমি যেহেতু এই নামটি বাংলায় লিখেছি আমি একটি বাংলা ফন্ট অ্যাপ্লাই করব তো বন্ধুরা বর্তমানে কিন্তু অনেক জনপ্রিয় একটি ফন্ট রয়েছে যেটি দেখতে অনেক সুন্দর তো আমি এখন ওই ফন্ট এই লেখার মধ্যে অ্যাপ্লাই করব তো আমি এখান থেকে মাই ফন্ট অপশনে ক্লিক করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানটায় পজলে সেজুতি ইউনিকোড নামে একটি ফন্ট রয়েছে তো বন্ধুরা এই ফন্ট আপনার অ্যাপসে আগে থেকে দেওয়া থাকবে না আপনাকে এটি ডাউনলোড করে নিতে হবে তো এই ফন্টটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ফন্টটিকে ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করার পর আপনি ফন্টটিকে কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন না তো যদি আপনি ফন্টটিকে এখানে না দেখতে পান সেক্ষেত্রে যেটা করবেন আপনি এখানে উপরে ডান করা যে ফোল্ডার আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন ফোল্ডার আইকনের মধ্যে একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি যেখানে ডাউনলোড করেছিলেন আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে যাবেন তো আমি ডাউনলোড ফোল্ডারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফন্টটির ডাউনলোড অবস্থায় আছে তো এই ফন্টটিকে আপনি সিলেক্ট করে অ্যাড ডিরেক্টরিতে ক্লিক করবেন অ্যাড ডিরেক্টরি ক্লিক করার পর এই ফন্টটি এখানটা শো করবে তো এরপর আপনি যেটা করবেন এই ফন্টের মধ্যে একটি ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ফন্টের মধ্যে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে কিন্তু নামের স্টাইলটি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এরপর আমি এখান থেকে ওকে অপশনে ট্যাপ করলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অনেক চমৎকার একটি ফন্ট লেখার মধ্যে কিন্তু অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে তো আমি একটু বড় করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব এই নামের একটি স্ট্রোক কালার দিব তো সেটার জন্য আমি এখান থেকে একটু নিচে
তো বন্ধুরা এখন যেটা করব এই লেখাটির মধ্যে একটি টেক্সার ইমেজ অ্যাড করব তো সেটার জন্য এখান থেকে আমি টেক্সারের মধ্যে ট্যাপ করলাম ট্যাপ করার পর এখানে যে ফোল্ডার আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন ফোল্ডার আইকনের মধ্যে ট্যাপ করলাম ট্যাপ করার পর তো এখান থেকে আমি টেক্সার ইমেজের মধ্যে ট্যাপ করলাম দেখতে পাচ্ছেন টেক্সার ইমেজটি অ্যাড হয়ে গিয়েছে আর এই টেক্সার ইমেজটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনি সেখান থেকে এই ইমেজটিও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এরপর আমি যেটা করব এখান থেকে চেক মার্কের মধ্যে ট্যাপ করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন টেক্সার ইমেজটি লেখার মধ্যে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে তো এখন আপনি ইচ্ছে করলে এখান থেকে স্কেলটি একটু এদিক ওদিক করতে পারেন তো আমি হান্ড্রেড ফিফটিন রাখলাম এরপর আমি এখান থেকে চেক মার্কের মধ্যে ট্যাপ করলাম তো আমি লেখাটিকে আরেকটু বড় করে নিচ্ছি নিচে বাম কোনায় এখানে ডটের মধ্যে যদি আমি ট্যাপ করে ড্র্যাক করি দেখতে পাচ্ছেন লেখাটি বড় হচ্ছে এরপর আমি এটিকে মিডিলে আনছি তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে এটি নামের স্টাইল করা যায় তো এখন যদি আপনি চান এই নামটাকে সেভ করতে পারবেন অথবা আপনি শেয়ারও করতে পারবেন তো বন্ধুরা এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন সেভ করার মতো একটি শর্টকাট আইকন দেখা যাচ্ছে তো আমি আইকনের মধ্যে ট্যাপ করলাম ট্যাপ করার পর এখানে দুটি অপশন আছে সেভ এস প্রজেক্ট মানে আপনি প্রজেক্ট আকার এটিকে সেভ করতে পারবেন চাইলে আপনি পরবর্তীতে এটিকে এডিট করতে পারবেন তো আমি এটিকে ইমেজ হিসেবে সেভ করতে চাচ্ছি তো এখানে সেভ এস ইমেজ অপশনে ট্যাপ করলাম তো আমি ইমেজটিকে আমার গ্যালারিতে সেভ করতে চাচ্ছি তো এখান থেকে সেভ টু গ্যালারিতে ট্যাপ করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এই নামটি আমার গ্যালারিতে এখন সেভ হয়ে গিয়েছে তো বন্ধুরা আশা করছি আপনাদের কাছে ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন আর আপনার কোনো মতামত থাকলে সেটি কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো চমৎকার টিউটোরিয়াল নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ